México, un país conocido por su variada cultura y su fascinante historia, ha adquirido desgraciadamente notoriedad por ser el centro neurálgico de algunos de los cárteles de la droga más peligrosos del mundo. Por desgracia, estas despiadadas organizaciones libran una brutal guerra contra la droga que se cobra innumerables vidas cada año. Dentro de este oscuro submundo surgió una espeluznante historia de cómo un joven se convirtió en un notorio asesino que captó la atención mundial. Esta es la historia de El Ponchis, un chico de 14 años que decapitó para el cártel. El niño de 14 años que decapitó para el cártel el martes 26 de julio de 2011. Los ojos del mundo se volvieron hacia la historia de un niño de 14 años que comparecía ante un juez mexicano para su sentencia. Los cargos contra el joven incluían cometer homicidio, secuestro y posesión de drogas y armas. Este joven también había sido acusado de matar a cuatro personas, cuyos cuerpos decapitados fueron descubiertos más tarde, colgados de un puente. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena, el adolescente respondió directamente a un aluvión de preguntas. Los soldados que estaban a su lado ocultaron sus identidades tras unas máscaras, mientras que el rostro del adolescente permanecía claramente visible, mientras admitía de forma escalofriante, les corté el cuello, describiendo lo que, según él, fueron los asesinatos de las cuatro personas. El adolescente, conocido como Edgar Jiménez Lugo o El Ponchis, se ganó la infamia mundial por su implicación en las brutales actividades de los cárteles de la droga mexicanos a la tierna edad de 14 años. Su espeluznante historia cautivó la atención mundial debido al nivel de violencia sin precedentes en el que supuestamente participaba. Según las autoridades, Jiménez Lugo afirmó que fue reclutado a la fuerza por los narcotraficantes y posteriormente recibió entrenamiento para convertirse en sicario. Este entrenamiento incluía la participación en secuestros, ejecuciones y operaciones de narcotráfico. En una reunión grabada con periodistas, mencionó que el incumplimiento de sus exigencias le habría costado la muerte. También reveló que le pagaban unos 2.500 dólares por cada asesinato, lo que contrasta fuertemente con los escasos 100 dólares semanales que se suelen cobrar en los trabajos en Tejalpa. En sus primeros años de adolescencia, el Ponchis se unió a la conocida organización delictiva denominada Cártel del Pacífico Sur, que operaba en el estado de Morelos, México. Esto solo ocurrió como resultado de su corta edad y su habilidad para moverse en el submundo criminal sin ser visto, lo que le llevó a la posición de sicario. El Ponchis sembró el terror en los corazones de muchos después de que se difundiera la noticia de lo que había hecho, ya que se hizo conocido por su naturaleza salvaje y su inquebrantable voluntad de cometer actos atroces. Su implicación abarcaba una serie de delitos, como secuestros, torturas y asesinatos. En noviembre de 2010 circularon rumores sobre un sicario que podría tener tan solo 12 años, tras la aparición de un vídeo en YouTube en el que aparecían niños posando junto a cuerpos sin vida y armas de fuego. Uno de los niños del vídeo implicó a El Ponchis como su socio en el crimen. ¿Quién es El Ponchis? Nacido el 8 de mayo de 1994 en San Diego, California, El Ponchis creció en un entorno difícil, marcado por la pobreza, la inestabilidad y la exposición a la violencia. Poco después de su nacimiento en San Diego, su abuela paterna trajo a El Ponchis y a sus hermanos a Cuernavaca. Vivían hacinados en una casa con varios adultos, entre ellos su abuela, su padre, su tía y su tío, junto con sus cinco hermanos. Sin embargo, los niños fueron finalmente puestos bajo custodia por los servicios de protección de menores, después de que, al parecer, se encontrara cocaína en el torrente sanguíneo de El Ponchis. La adicción de ambos progenitores al crack y sus frecuentes encontronazos con la ley contribuyeron a esta intervención. Se podría pensar que el nombre de El Ponchis le viene dado por su posición en el cártel, pero no. Según su padre, adquirió el apodo de El Ponchis por su cuerpo de toro cuando era pequeño. El Ponchis pasó la mayor parte de su infancia en México, pero tuvo la mala suerte de nacer en el seno de una familia problemática. Cuando aún era un niño, su familia se trasladó al estado de Morelos, México, en busca de mejores oportunidades. Por desgracia, sus circunstancias no mejoraron significativamente y siguieron sufriendo penurias económicas. Estas circunstancias inestables fueron las que moldearon la educación de El Ponchis y llevaron a que él y sus hermanos tuvieran una vida tumultuosa y llena de retos. En consecuencia, su infancia problemática desempeñó un papel importante a la hora de encaminarle hacia la actividad delictiva. Podría pensarse que el niño no iba a la escuela, pero así era. 
Tras la muerte de su abuela y después de frecuentes roces con los profesores, el Ponchis pudo abandonar la escuela después de terminar el tercer curso. Por desgracia, esto marcó el comienzo de su vida en la Cale. Durante su infancia, los hermanos Jiménez vivieron en un barrio pobre de Jutepec, un suburbio obrero de Cuernavaca. Jutepec tiene fama de ser un refugio de fin de semana para los residentes de Ciudad de México, caracterizado por sus zonas industriales que albergan fábricas como Nissan y Unilever, modestas residencias de hormigón de una sola planta y algunas granjas. Por supuesto, al vivir en una comunidad tan desfavorecida, el Ponchis estaba expuesto a la ineludible influencia de las bandas locales y los cárteles de la droga. Lamentablemente, la mayoría de las organizaciones delictivas suelen aprovecharse de los jóvenes vulnerables, prometiéndoles un sentimiento de pertenencia, protección y beneficios económicos. Tentado por la oportunidad de escapar de la pobreza y alcanzar el poder, el Ponchis se enredó en el reino de la delincuencia. Reclutamiento en el cártel. A la edad de 11 años, el Ponchis se involucró con el cártel del Pacífico Sur, que operaba como una rama de la organización Beltrán Leiva. Este cártel en particular tenía tendencia a captar a jóvenes de entornos desfavorecidos, concretamente a aquellos que carecían de un fuerte apoyo o implicación familiar. Inicialmente, el Ponchis entró en el grupo criminal como un asociado de bajo nivel, realizando tareas menores y haciendo recados. A medida que demostraba su lealtad y su voluntad de seguir sus instrucciones, los miembros del cártel aumentaban gradualmente su nivel de participación en sus actividades ilícitas. Con el paso del tiempo, el Ponchis se vio involucrado en actos de violencia, como secuestros, torturas y asesinatos, todo ello bajo la dirección de los miembros del cártel. Como puede verse, las circunstancias de su infancia, combinadas con las tácticas manipuladoras empleadas por el cártel, desempeñaron un papel importante a la hora de conducirle por el camino de la delincuencia. Se sabía que el Ponchis, junto con su hermana Elizabeth, trabajaba directamente para Julio, el negro, Radilla, un lugarteniente local asociado a la organización Beltrán Leiva, que también era un reputado narcotraficante y que había estado librando una batalla por el control del tráfico de drogas en Morelos. No solo eso, se reveló que una de las hermanas mayores de El Ponchis tenía una relación con el jefe local de los Beltrán Leiva, que supervisaba secuestros y asesinatos. Anteriormente, Morelos había estado bajo el control de la banda de los Beltrán Leiva. Sin embargo, la banda se disolvió tras la muerte de su presunto líder, Arturo Beltrán Leiva, durante un enfrentamiento con infantes de marina mexicanos en 2009. La lucha de poder entre los restos de la banda provocó un aumento significativo de la violencia, no solo en Morelos, sino también en el vecino estado de Guerrero, donde se encuentra el popular destino turístico de Acapulco. Jasso, psicólogo judicial, comentó sobre la naturaleza impulsiva de los individuos involucrados en pandillas callejeras en lugares como Tejalpa, afirmando que, a esa edad, los seres humanos son muy impulsivos y la impulsividad alimenta una conducta más violenta. Explicó que estos individuos jóvenes se esfuerzan por sobresalir en algo y para algunos se convierte en una cuestión de orgullo ser hábil para matar. El cártel de los Beltrán Leiva. El cártel al que pertenecía el Ponchis no solo se convirtió en la organización violenta que conocemos. Su historia de asesinatos y terror se remonta a cuando formaban parte de una organización mucho mayor, el Cártel de los Beltrán Leiva. En el pasado, existía una operación ilegal de drogas y vicio a lo largo del corredor que va desde Acapulco hasta los suburbios obreros de Ciudad de México, controlada por la organización Beltrán Leiva. Tras la muerte del jefe del clan, Arturo Beltrán Leiva, a manos de infantes de marina mexicanos en Cuernavaca en 2009, la organización se dividió en facciones rivales. Inicialmente, en asociación con el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leiva lideraron la organización mexicana de narcotráfico antes de que estallara una violenta guerra entre ambos en 2008. A pesar de ser uno de los grupos más dominantes de México, la OBL se disolvió tras múltiples detenciones y asesinatos. El año 2010 fue aún peor para la OBL. Tras la muerte de Arturo, Valdés Villareal, un agente de seguridad reclutado por la OBL, se separó para formar su propia organización. Héctor Beltrán Leiva, alias L.A., y uno de los hermanos de Arturo, reagrupó lo que quedaba de la OBL y empezó a llamar a su operación Cártel del Pacífico Sur. Sin embargo, las batallas entre las dos facciones dejaron a ambas vulnerables. Durante su liderazgo, el H formó una alianza con los Zetas para evitar su eliminación tras un brutal enfrentamiento con el cártel de Sinaloa. 
aunque ya no es un actor relevante, algunos grupos escindidos siguen utilizando el nombre de la BLO. Los Zetas controlan ciertas zonas de la costa este, extendiéndose hasta la península de Yucatán. Sin embargo, sus intentos de establecer un punto de apoyo sólido en la costa del Pacífico, como en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, han sido infructuosos. Según la mayoría de los informes, los hermanos Beltrán Leiva comenzaron inicialmente sus actividades delictivas en su estado natal de Sinaloa, donde trabajaban con cultivadores locales de adormidera a pequeña escala. Sinaloa siempre ha sido, y sigue siendo, un importante centro de cultivo de adormidera en México. A medida que avanzaba su carrera delictiva, los hermanos empezaron a trabajar para Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos. Carrillo Fuentes, que los empleaba como sicarios y transportistas, dirigía el poderoso cártel de Juárez, estableciendo lucrativas rutas de tráfico de drogas que se extendían desde Colombia a México y a Estados Unidos. Carrillo Fuentes se ganó el apodo de El Señor de los Cielos, porque poseía una amplia flota de avionetas para transportar droga entre Colombia, México y Estados Unidos. La DEA afirmaba que este narcotraficante poseía un mínimo de 30 aviones, incluidos algunos Boeing 727 modificados que utilizaba para transportar la droga. Al igual que su líder, los hermanos Beltrán Leiva se hicieron famosos por su ambición y sus tácticas despiadadas. Eran originarios de la misma ciudad que Joaquín Guzmán lo era, también conocido como El Chapo, y había indicios de que trabajaban junto a él como sicarios para el infame cártel de Guadalajara. Con el tiempo, las familias Guzmán Loera y Beltrán Leiva se entrelazaron cada vez más a través del matrimonio. Esta conexión resultó crucial cuando Guzmán fue encarcelado en 1993, ya que los hermanos Beltrán Leiva ayudaron a su hermano Arturo a mantener el negocio, e incluso ayudaron a Guzmán a escapar en 2001. El 3 de julio de 1997, Carrillo Fuentes se sometió a una operación quirúrgica en el Hospital Santa Mónica de Ciudad de México asumiendo el nombre de Antonio Flores Montes, en un intento de alterar su apariencia y eludir la acción de la ley en México y Estados Unidos. Sin embargo, algo salió mal durante la intervención llevada a cabo por el médico colombiano Ricardo Reyes. Carrillo perdió la vida trágicamente debido a la presencia de restos de fármacos anestésicos, según consta en el informe oficial de la autopsia. Falleció a las 6 de la mañana del 4 de julio de 1997, a la edad de 40 años, mientras se encontraba solo en la habitación 407, la asociación de la OBL con los Zetas fue especialmente fructífera, ya que les permitió obtener importantes logros contra el cártel de Sinaloa en la región de la Sierra Madre de México. Además, el grupo recibió el apoyo de su viejo aliado Fausto Isidro Mesa Flores, también conocido como Chapito Isidro, considerado un importante narcotraficante por Estados Unidos. En 2014, surgieron informes de que la OBL se había reunido con otras importantes organizaciones criminales mexicanas, incluidos los Zetas, el Cártel de Juárez y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, para formar un frente unido contra el Cártel de Sinaloa, su principal rival. Sin embargo, incluso sus sucesores han sido superados desde entonces por los Cárteles de Sinaloa y el CJNG y ya no se les considera entre las principales amenazas criminales de México. La historia, las alianzas y las actividades del cártel de los Beltrán Leiva proporcionan un telón de fondo para comprender las circunstancias que elevaron a la implicación de El Ponchis y la dinámica más amplia del narcotráfico mexicano. Detención y encarcelamiento. El reino del terror de El Ponchis llegó a su fin el 2 de diciembre de 2010, cuando fue detenido en un aeropuerto mexicano cuando intentaba huir del país y regresar a Estados Unidos. Las autoridades lo detuvieron rápidamente y quedó a la espera de juicio por sus atroces crímenes. Además, los informes sugirieron que el propio adolescente admitió haber trabajado para el cártel de la droga del Pacífico Sur, bajo el mando del tristemente célebre narcotraficante Héctor Beltrán Leiva. A última hora del 2 de diciembre de 2010, el joven asesino fue capturado en el aeropuerto de Cuernavaca, junto con su hermana de 16 años, cuando intentaban embarcar en un vuelo a Tijuana para escapar de México. Un funcionario anónimo, que no estaba autorizado a hablar del caso, reveló esta información. La hermana, Elizabeth Jiménez Lugo, dijo a los periodistas mexicanos que planeaban cruzar la frontera hacia San Diego y reunirse con su madre. Mencionó que su madre había proporcionado dinero para los billetes, pero no especificó la ubicación de la madre. Durante el arresto de El Ponchis, los soldados también detuvieron a otra hermana, Lina Erika Jiménez Lugo, 
de 23 años, que las había llevado al aeropuerto, pero en ese momento las autoridades dijeron que no se sospechaba que tuviera relación alguna con los cárteles. Tras ser entregado a los fiscales federales, el Ponchis confesó tranquilamente ante las cámaras que había sido coaccionado para participar en cuatro asesinatos mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas y se enfrentaba a amenazas. Los cadáveres fueron descubiertos en la ciudad de Cuernavaca, conocida por ser un popular destino turístico. Durante su detención, el Ponchis admitió haber cometido al menos siete asesinatos brutales, incluidas varias decapitaciones. También reveló que llevaba trabajando para el cártel desde que tenía 11 años. Tras la detención de El Ponchis, José Manuel Falmerol Serrano, fiscal del Estado, confirmó que al adolescente se le había impuesto la pena más alta posible permitida para un menor en el Estado. Como resultado, sería internado en un centro de detención para menores ubicado en Morelos. Durante la investigación que siguió a la detención de El Ponchis, su ciudadanía se convirtió en un tema controvertido, ya que las autoridades mexicanas y la familia de El Ponchis cuestionaron sus afirmaciones de haber nacido en Estados Unidos, lo que suscitó dudas sobre su nacionalidad y las implicaciones de su estatus. El 4 de diciembre de 2010, dos días después de la detención de El Ponchis, Marco Adame Castillo, ex gobernador del estado de Morelos, mencionó en una conferencia de prensa que El Ponchis había nacido en San Diego. Sin embargo, las autoridades mexicanas siguieron investigando si también tenía nacionalidad mexicana. Tanto las autoridades mexicanas como la familia de El Ponchis afirmaron que había nacido en Estados Unidos, a pesar de haber pasado gran parte de su infancia en México. Esta controversia era importante porque determinar su ciudadanía tendría implicaciones para los procedimientos judiciales, la posible extradición y el nivel de asistencia consular al que podría tener derecho como ciudadano estadounidense. Contrariamente a declaraciones anteriores, aún no se había determinado la ciudadanía del niño, El Ponchis, según el portavoz de la embajada, Alexander Featherstone. En respuesta a la situación, funcionarios estadounidenses se reunieron con el adolescente un lunes de diciembre de 2010 para proporcionarle asistencia consular en caso de que fuera ciudadano estadounidense. Tras muchas investigaciones en el condado de San Diego, no se encontró ningún certificado de nacimiento registrado del Ponchis. Sin embargo, otros registros de nacimiento indicaron que Elizabeth Jiménez Lugo, su hermana nació en 1991 en el Mercy Hospital and Medical Center en San Diego. Otra hermana, Lina Erika, también fue registrada como nacida en Jiutepec, México. En estos registros figuraba como madre Carmen Solís, su abuela nacida en 1926, sin que se mencionara al padre. Aunque en México los delitos cometidos por menores suelen ser competencia de los tribunales estatales, las autoridades estatales solicitaron que el gobierno federal se hiciera cargo del caso debido a la gravedad de los delitos. Así es, los delincuentes juveniles suelen ser tratados por separado en la mayoría de sus delitos. No obstante, se pide una reevaluación del saturado sistema penitenciario de adultos y de la ubicación de los jóvenes delincuentes. Las prisiones federales de México registraron más del doble de reclusos entre los años 2008 y 2010. En 2008, el número de reclusos rondaba los 4.500, y en 2010 esa cifra se disparó hasta los 11.000, una estadística que se atribuye a la campaña del gobierno contra los cárteles de la droga. Lamentablemente, 2010 va camino de batir el récord de homicidios en el país, con más de 28.000 mexicanos asesinados en los últimos cuatro años. Ya en 2010, las autoridades mexicanas informaron de una tendencia preocupante, el aumento de los delitos cometidos por menores de edad en todo el país. Es desalentador ver cómo aumentan delitos que van desde el robo hasta el asesinato, e incluso algunos padres comparten su preocupación por el hecho de que niños de tan solo 8 años aspiren a convertirse en capos de la droga cuando crezcan. En 2006, el presidente mexicano, Felipe Calderón, puso en marcha una operación para combatir a los cárteles. Sin embargo, admitió que aunque detienen a niños pequeños, siguen reclutando a más. El presidente Calderón señaló además, en las zonas más violentas del país hay un reclutamiento interminable de jóvenes sin esperanza, sin oportunidades. Para algunos de estos niños, observar el extravagante estilo de vida del mundo corrupto puede resultar tentador, ya que lo perciben como una posible vía de escape de sus vidas plagadas de pobreza. En algunos casos, los jóvenes han sido reclutados por los cárteles. A veces, estas organizaciones criminales comparten vídeos en Internet en los que muestran interrogatorios para sacar a la luz los delitos de sus rivales. 
En uno de esos vídeos, un joven confesaba abiertamente haber participado en actos de violencia aleatorios. Cuando no encontramos a los rivales, matamos a gente inocente, quizá a un obrero de la construcción o a un taxista, había dicho un adolescente. Presunta inocencia y condena. En una entrevista con News 8, que tuvo lugar en diciembre de 2010, un individuo de 21 años que deseaba permanecer en el anonimato afirmó ser amigo de El Ponchis. Según este individuo, El Chico, que admitió haber matado a cuatro personas en México, visitó por última vez a su madre en su apartamento de Logan Heights hace unos 18 meses. El entrevistado compartió con News 8 que no creía que el muchacho hubiera cometido asesinatos en Estados Unidos. También mencionó que cuando el adolescente tenía 12 años, tenía una afición por fumar marihuana, beber cerveza mexicana y no asistía a la escuela. «No ha hecho nada de lo que dicen que ha hecho», dijo su padre, David Jiménez, mientras abría la puerta metálica de la casa familiar una mañana de febrero de 2011. Solo iba por ahí con un grupo de chavales. Somos y una familia normal. El juicio de El Ponchis acaparó la atención mediática mundial, suscitando un debate en torno a si debía ser tratado como menor o como adulto debido a su corta edad. En febrero de 2011, el joven aún no había sido condenado y se determinó que su confesión no sería admisible ante un tribunal. Sin embargo, los fiscales estatales le acusaron de una serie de delitos graves, como asesinato, secuestro, tráfico de drogas y porte de armas de fuego restringido. Finalmente, fue juzgado por un tribunal de menores y se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban, y el 8 de julio de 2011 recibió una condena de tres años en un centro penitenciario, la pena máxima para un menor según la legislación mexicana. Actividades delictivas de la familia. Es lamentable, pero no del todo inesperado, descubrir que los miembros de la familia a veces pueden tener una influencia negativa, sobre todo si tenemos en cuenta las circunstancias que rodearon al chico de 14 años que admitió haber cometido los horripilantes actos. En este caso concreto, la madre del chico, Yolanda Jiménez Lugo, de 43 años, también tenía sus propios problemas legales y se había declarado culpable ante un tribunal federal de San Diego en enero de 2011. Fue acusada debido a su condición de delincuente convicta que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. Yolanda Jiménez Lugo se enfrentaba a las posibles consecuencias de su declaración de culpabilidad, incluida una condena mínima de 18 meses en una prisión federal, seguida de la deportación. Según su abogado, Jack Boltax, ya había sido condenada por posesión de drogas en 1997. Sin embargo, desde entonces había transformado su vida y abrazado las creencias de los testigos de Jehová, renunciando a su implicación pasada en actividades delictivas. La situación se consideró desafortunada, ya que Yolanda Jiménez Lugo había conseguido dar un giro completo a su vida. A pesar de sus cambios positivos, se enfrentaba a la perspectiva de la deportación, especialmente difícil si se tiene en cuenta que tenía dos hijos pequeños que eran ciudadanos estadounidenses. Su abogado expresó empatía y comentó que no le importaría tener a Yolanda Jiménez Lugo y a su familia como vecinos, haciendo hincapié en su transformación. El 6 de diciembre de 2010, agentes federales detuvieron a Yolanda, Jiménez Lugo y a su marido, Gabriel Aguirre Manuel, de 46 años, frente a su residencia en la ciudad. Ambos eran ciudadanos mexicanos y fueron acusados del delito de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados previamente. Como se mencionó anteriormente, la hermana de El Ponchis, Lina Erika Jiménez Lugo, de 24 años de edad, casada y con un hijo de 5 años, también fue detenida después de dejarlo a él y a su hermana, Elizabeth en el aeropuerto de Cuernavaca, el día en que El Ponchis fue capturado. Según sus familiares, Lina Erika había enviado regularmente dinero a sus hermanos desde su madre en San Diego para ayudarles con gastos como comida y ropa. Sin embargo, el ejército mexicano alegó que estaba al corriente de la participación de sus hermanos en una banda criminal y que había participado en la financiación de sus actividades ilícitas. La liberación y la vida después del encarcelamiento. El martes 26 de noviembre de 2013, las autoridades mexicanas anunciaron que el Ponchis había cumplido su condena de tres años y había sido devuelto a Estados Unidos. En ese momento, el adolescente tenía 17 años y, según Jorge Meseguer, secretario de Gobierno del Estado Mexicano de Morelos, el Ponchis abordó un vuelo comercial de la Ciudad de México a San Antonio, Texas, el martes por la mañana. Esto marcó su viaje de regreso a Estados Unidos. Se plantearon muchas preguntas sobre lo que ocurriría con el Ponchis una vez en libertad. Sin embargo, 
Esto planteaba un reto importante, ya que no había sido acusado de delitos contra estadounidenses o instituciones de Estados Unidos. No obstante, los expertos en justicia penal sugirieron que los fiscales estadounidenses podrían intentar presentar cargos de conspiración contra el adolescente, estableciendo conexiones con su posible participación en redes transfronterizas de contrabando de drogas. Dado que era ciudadano estadounidense de nacimiento, la realidad era que las autoridades mexicanas estaban ansiosas por deshacerse de él debido a la inmensa publicidad que rodeaba el caso. El exfiscal federal John Kirby expresó su creencia de que una transferencia al estilo de la extradición por cargos de conspiración de drogas es poco probable debido a la edad y las circunstancias del muchacho. Kirby especuló, «Probablemente sea por razones humanitarias, simplemente para situarlo en un lugar mayor aquí, más que para procesarlo». Basó su opinión en su experiencia previa en la coordinación de asuntos internacionales en la Fiscalía de EUU en San Diego. Rosalía Martínez de León, otra funcionaria judicial, subrayó que el Ponchis ya no estaba cumpliendo condena y como menor que busca ser repatriado, merecía la protección adecuada para encontrar el mejor lugar posible para continuar su viaje. Un representante de la Embajada de Estados Unidos se puso en contacto con la familia del de Ponchis para preguntarle si estaba de acuerdo con el traslado. Por motivos de seguridad, un familiar del adolescente, que prefirió no ser citado, reveló que se pusieron en contacto con ellos. El familiar recibió información sobre un entorno supervisado en el que el chico tendría la oportunidad de continuar su educación y buscar empleo. De acuerdo con un funcionario estatal de Morelos que habló con CNN en México, la tía del adolescente en San Antonio aprobó su repatriación al área supervisada. Jorge Meseguer, en referencia a un juez involucrado en el caso, también mencionó que el juez liberó a El Ponchis cinco días antes de lo previsto para evitar la atención excesiva de los medios de comunicación en torno al caso de alto perfil. La juez determinó que quería garantizar su privacidad y seguridad, explicó Meseguer. Por desgracia, dos de las hermanas de El Ponchis, que fueron detenidas con él, siguen en la cárcel por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un primo, que también fue detenido cuando las autoridades buscaban a El Ponchis, también permaneció encarcelado. Durante su periodo de custodia, El Ponchis se sometió a rehabilitación y asesoramiento para reintegrarse en la sociedad y romper sus vínculos con el mundo del crimen. Las autoridades mexicanas reconocieron la importancia de la rehabilitación dada su corta edad y su potencial de reforma. Según Ana Virinia Pérez Gémez, presidenta de un tribunal para adolescentes de Morelos, habían estado trabajando con el Ponchis en aspectos terapéuticos durante todo el tiempo que estuvo detenido, con algunos resultados positivos. Sin embargo, Pérez reconoció que tres años de prisión eran insuficientes para una rehabilitación completa. No obstante, las autoridades expresaron su convencimiento de que tendría un futuro mejor en su país de origen, Estados Unidos, donde recibiría el apoyo necesario en un ambiente de comprensión y orientación, libre de discriminación, para facilitar su regreso a una vida productiva. Solo nos queda esperar que la historia de El Ponchis siga un camino distinto al de Iván Adrián Pisaña Rojano, que salió de un centro de detención de menores a los 22 años tras cumplir una condena de 5 años por 7 asesinatos. Lamentablemente, solo 57 días después de su puesta en libertad, fue detenido de nuevo y acusado de otro asesinato. Reacciones públicas y debates jurídicos. La historia de El Ponchis suscitó fuertes reacciones en la opinión pública, suscitando debates sobre diversos aspectos de la justicia de menores, la influencia de los cárteles y las terribles consecuencias de exponer a los niños a la violencia y las actividades delictivas. Muchas personas se sintieron conmocionadas y profundamente preocupadas por la inquietante realidad de un niño maltratado y por los problemas más generales que rodean a los cárteles de la droga en México. Al igual que otros estados que luchan contra el abrumador impacto de los conflictos criminales, Morelos ha sido testigo de un aumento significativo de los procesamientos de menores relacionados con la delincuencia organizada. Mientras que en 2008 solo hubo cuatro casos de este tipo, el estado procesó 51 casos el año pasado y 35 en los últimos seis meses. Cabe señalar que el caso de Jiménez es el primer caso de asesinato relacionado con el crimen organizado que se tramita en un tribunal de menores. Juan Carlos Castro, funcionario del Tribunal de Menores, expresó un sentimiento predominante al afirmar, el crimen organizado tiene como objetivo a estos jóvenes 
porque se enfrentan a consecuencias mínimas en términos de castigo. En medio de la continua violencia de Lampa, que se ha cobrado la vida de aproximadamente 40.000 personas desde finales de 2006, casi 4.000 menores han sido detenidos, según indica un estudio que cita cifras de la Procuraduría General de la República. Asimismo, un reciente estudio del Congreso estimaba que aproximadamente 23.000 jóvenes habían sido reclutados por las bandas, lo que arroja luz sobre la alarmante magnitud de este problema. México lleva años enfrentándose a la violencia relacionada con el narcotráfico, que ha provocado un asombroso número de muertes. Los asesinatos entre bandas se cobran la vida de unas 5,000 personas al mes, y desde 2007 se han producido unas 80,000 muertes por la violencia de los cárteles. La naturaleza truculenta de estas bandas es evidente, ya que cuelgan los cadáveres de sus enemigos mutilados de los puentes y en ocasiones incluso hacen rodar cabezas cortadas sobre pistas de baile abarrotadas como espantosa advertencia. En los últimos tiempos, las autoridades han desenterrado unos 50 cadáveres de lo que un funcionario describió como un campo minado de fosas comunes en el oeste de México, donde los cárteles de la droga rivales mantienen violentos enfrentamientos. Aunque por desgracia la violencia se ha convertido en algo habitual, la juventud del de Ponchis y la brutalidad de sus crímenes son lo que ha conmocionado a la nación. El presidente Felipe Calderón afirma que se está avanzando en la lucha contra las actividades delictivas, que se han cobrado la vida de más de 34.000 personas. Sin embargo, la aparentemente interminable oferta de matones continúa. Lugares como Tejalpa, una antigua aldea agrícola marcada por el graffiti de las bandas y enclavada en un valle famoso por su clima perpetuamente agradable, sigue produciendo estos individuos. Se trata de jóvenes que proceden principalmente de comunidades empobrecidas, con acceso limitado a la educación y familias desestructuradas, explica Lisette Hasso, psicóloga del Tribunal de Menores que se ocupó del caso de El Ponchis. Estos niños crecen con poca supervisión o incluso solos. Recurren a la calle, donde se encuentran con un entorno delictivo. La historia del Ponchis sirve de escalofriante recordatorio de cómo las organizaciones delictivas explotan a los jóvenes vulnerables y pone de relieve la urgente necesidad de intervenciones y sistemas de apoyo para prevenir su participación en tales actividades. También arroja luz sobre las complejidades y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden y la sociedad a la hora de abordar el problema de los menores que se dedican a la delincuencia organizada. Si tiene curiosidad por descubrir más contenidos como este, haga clic en los vídeos que aparecen ahora en su pantalla.